고마우신 구독자 여러분들 클릭해 주셔서 정말 감사합니다 여러분들 스트레스 받을 때 많으시죠? 그럴 때마다 짜증이 나고 화날 때가 있는데 이럴 때 어떤 음식을 드십니까? 사실 짜증나고 화날 때 스트레스 받을 때 이럴 때 먹으면 건강에도 좋고 또 이러한 스트레스도 풀리는 그런 음식 제가 오늘 세 가지 말씀드려 보도록 하겠습니다 궁금하시면 끝까지 봐주시고요 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 해주시면 정말로 감사하겠습니다 안녕하세요 교육을 전공한 교육하는 의사 가정의학과 전문의 이동환입니다 오늘 제가 우리가 좀 스트레스 때문에 짜증나고 화가 날때 먹으면 좋은 음식 세 가지 말씀드리고 있는데요 첫 번째는 바로 다시마입니다 좀 뜻밖이시죠? 사실 다시마는 굉장히 좋은 영양소들이 많이 들어있는 음식이죠 그런데 그 중에서 독보적으로 많이 들어있는 것이 바로 뭘까요? 그것은 바로 마그네슘입니다 사실 마그네슘이 가장 많은 음식을 꼽으라 그러면 첫 번째가 다시마거든요 근데 마그네슘이 왜 좋을까요? 마그네슘의 역할 중에서 일단 정말 중요한 역할이 세포 안에서 에너지를 만들 때꼭 필요합니다 그래서 마그네슘을 충분하게 드시면 어, 에너지를 만드는 데 원활하게 되기 때문에 피로감을 줄여주는 데큰 도움이 되죠 근데 그것만 중요한 것이 아니라 마그네슘 역할 중에서 근육을 편안하게 이완시켜주면서 또 예민한 신경을 가라앉혀주는 그러한 기능이 있습니다 그런데요 우리가 스트레스를 받게 되면 몸에서 여러 가지 호르몬이 나오죠 스트레스 호르몬이 나오는데 이 호르몬이 나오게 되면 이 호르몬이 대사되는 과정에서 어쩔 수 없이 마그네슘이 소모가 됩니다 그래서 스트레스 많이 받는 분들이 마그네슘이 떨어지고 그러다 보면 마그네슘이 부족해지기 때문에 에너지 만드는 공장이 잘안 돌아가니까 피곤해지겠죠 그 다음에 또 근육을 이완 못 시켜주니까 근육이 자꾸 굳어지면서 이런 데가 자꾸 뭉치게 되죠 예, 그래서 마그네슘을 충분하게 드시는 것은 스트레스에 대한 어, 저항력을 올려주고 그 다음에 짜증나고 화날 때 신경을 예민하지 않게 가라앉혀 주는데 굉장히 중요한 영양소가 바로 마그네슘이라는 겁니다 여러분들 마그네슘 부족 그러면 제일 먼저 떠오르는 증상이 있죠 바로 눈떨림입니다 이 눈떨림도 정확하게 표현하면 근육이 경직, 수축되는 거거든요 그래서 마그네슘 부족해지면 자꾸 근육이 수축된다는 사실을 아셨으면 좋겠습니다 그래서 첫 번째로 스트레스 때문에 기분이 안 좋고 그럴 때 드시면 좋은 음식 첫 번째는 바로 마그네슘이 많이 들어있는 다시마 말씀드렸고요 다시마를 이렇게 데쳐가지고 초고추장 찍어서 먹어도 맛있죠 또 튀각으로 드시는 분들도 계신데 어, 또 이런 방법도 있습니다 우리가 국 끓이고 찌개 끓이실 때 있잖아요 그럴 때 육수를 쓰실 때요 멸치 육수 많이 쓰시지만 다시마 육수도 같이 쓰시면 도움이 됩니다 그렇게 되면 평상시에 마그네슘 보충에 도움이 되니까 꼭 활용하시면 좋겠습니다 자그 다음에 두 번째는 바로 뭘까요 그것은 요거트입니다 요거트는 굉장히 유산균이 많이 들어있는 음식이죠 유산균을 많이 드시면 장의 건강이 좋아집니다 사실 장이 건강이 좋은 분들이 심리적 안정이 잘 된다는 결과들이 있습니다 캘리포니아 대학 연구팀에 의하면 요약 36명의 건강한 여성을 대상으로 유산균이 풍부한 요거트를 섭취하게 했는데 그렇게 섭취를 오랫동안 하고 나서 보니까 우리 뇌 중에서 요그 스트레스로 인해서 부정적 감정을 다루는 그 뇌의 영역의 활동이 감소하는 것을 확인할 수가 있었습니다 지금 무슨 얘기일까요? 그렇죠 장 기능이 좋아지면서 그러니까 유산균이 많이 들어 있는 음식을 먹게 되면 장 기능이 좋아지면서 스트레스로 인한 이런 부정적 감정을 좀 억제하는 데 도움이 된다는 말씀을 드리고 있는 거죠 그래서 두 번째는 바로 유산균 말씀드렸고요 요거트 그 다음 세 번째는 바로 초콜릿인데요 초콜릿도 그냥 초콜릿이 아니라 바로 다크 초콜릿입니다 최소한 카카오 성분이 70% 이상인 다크 초콜릿을 드시면 우리가 훨씬 더 건강하게 또 우리 기분을 좋게 만들 수 있다고 되어 있는데요 그 안에 어떤 성분이 있냐면 페닐 에틸아민이라는 성분이 있습니다 이 성분이 요 바로 우리의 천연 각성제로 알려져 있고 우리 기분을 좋게 해주는 성분이기 때문에 어, 도움이 되고요 2018년 미국 로마린다 대학 연구에 의하면 요 스트레스 해소에 탁월한 간식으로 바로 이 다크 초콜릿을 꼽았습니다 그만큼 굉장히 다크 초콜릿이 여러 가지 도움이 되는데 거기다가 폴리페놀 성분도 굉장히 많이 들어 있기 때문에 아시다시피 항염 작용 또 면역력 증가에도 큰 도움이 됩니다 그런데 주의할 점도 있습니다 다크 초콜릿이라고 하지만 그래도 설탕이 꽤 들어 있고 칼로리도 높습니다 그렇기 때문에 너무 많이 드시면 당연히 많은 설탕을 드시게 돼서 안 좋고요 그 다음에 칼로리가 높기 때문에 살이 찔수 있습니다 그래서 이런 것들 적당한 양 드시는 것 중요합니다 자 여기까지 세 가지 말씀드렸는데요 어떤 분들이 이런 생각 하실 것 같아요 왜 매운 음식이 안 나오느냐 예, 그렇죠 우리가 매운 거 먹으면 스트레스 풀린다고 말하잖아요 또는 단 음식을 먹어도 기분이 좋아집니다 이두 가지도 물론 해당이 되긴 하지만 제가 오늘 말씀드린 기준은 건강에도 좋으면서 어, 스트레스도 풀리는 음식을 말씀드렸습니다 사실 매운 음식 같은 경우에는요 사람마다 좀 호불호가 있습니다 스트레스를 받고 기분이 안 좋을 때 매운 걸딱 먹으면 오히려 매운 것 때문에 기분이 더안 좋아지는 사람도 있고요 또 일부는 
그것 때문에 기분이 좋아진 사람도 있습니다. 그런데 그 이유는 바로 뭐냐면 어, 너무 맵다 보면 이것을 몸에서 통증을 느끼죠. 네, 통증으로 느껴지고 그런 경우에 우리 몸에서 보상작용으로서 뇌에서 약간의 엔돌핀이 분비가 됩니다. 그러다 보면 기분이 좋아지는 경우가 있죠. 하지만 그렇다고 해서 매운 것을 너무 많이 먹게 되면 우리 위건강, 식도건강, 장건강이 너무 안 좋기 때문에 저는 가능하면 권장드리고 싶은 음식은 아닙니다. 그 다음에 두 번째로요. 단 음식도 굉장히 우리 기분을 좋게 만들 수 있습니다. 특히 오후에 나른하고 스트레스 받고 좀 힘들 때단걸좀 먹어주면 그렇죠. 혈당 떨어진다 그러죠. 당 떨어진다는 말씀 많이 하시죠. 그럴 때단걸좀 먹어주면 기분이 좋아지는 경우가 꽤 있지만 하지만 과도한 설탕은 역시 혈당을 올리고 만성염증을 일으키고 또 최종 당화산물이라는 독소들을 많이 만들기 때문에 아무래도 단 것은 너무 많이 드시지 않는 것이 좋겠습니다. 그래서 저희가 오늘 매운 음식과 단 음식을 좀 뺐고요. 그래도 건강에 좋으면서도 스트레스 때문에 기분이 안 좋아졌을 때 먹을 수 있는 세 가지 다시마, 그다음 요거트, 다크 초콜릿 말씀드렸습니다. 여러분들 이런 음식 잘 활용하셔서 더 건강하고 행복한 여러분 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.